lindíssimas e lindas, tudo bem, amores? No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a resenha da base Mate Ruby Rose, que muitas meninas me pediram aqui no canal. Eu fiquei super feliz e contente, eu amo falar de base, vocês sabem disso. Mas essa base aqui é a base mais pedida da história aqui do canal do YouTube, que vocês querem ver resenha de qualquer jeito. Foi um sacrifício pra achar, eu confesso que não é muito fácil encontrar essa base, vocês encontram ela em lojinhas de bijuteria e mesmo assim nem todas. A maioria tem ainda a base antiga, pelo menos aqui em São Paulo, eu moro em São Paulo, tá? Eu encontrei essa aqui na 25 de março. Pra ser mais precisa, ao, bem no comecinho, perto de uma loja onde vende capinhas de celular, tá? Lojinhas de biju também, tá? Tá bem ali no começo, bem ali pra você não ter que andar muito como eu andei. Uh, já passei. Tá eu até falei sobre isso no Snapchat, que eu andei muito, procurei muito essa base. Mas achei, valeu super a pena e tem uma novidade. Vou fazer minha pele também, contar tudo pra vocês. A maioria dos produtinhos que eu vou finalizar são da Ruby Rose também. E eu vou indicar aqui pra vocês também que eu já... Aproveitei que eu demorei um ano pra achar essa base. Já vou usar bastante produto mar também. Já peguei tudo que eu tinha direito. <risos> a resenha tá super completinha. Eu mostrei pra vocês como a base se adapta também durante o dia, como ela se comporta. Ó, super novidade aqui no canal das divas, que eu faço bastante resenha, mas dessa vez é a primeira vez que eu vou mostrar isso pra vocês. Porque muitas meninas me pedem, fazem bastante perguntinhas, vocês vão ver praticamente ao vivo aí como ela vai sair. Mostrei pra quem eu indico, pra quem não eu para quem eu não indico. E sugestões pra onde você pode usar, onde ela vai se adaptar melhor, tá bom? Amores. Se você gostar desse vídeo, não deixe de clicar em gostei pra mim, que é super importante. Já gostou da ideia e falou, nossa, tem vários produtinhos mara que eu vou conhecer hoje. Já clica em gostei pra mim, que é muito importante. E se inscreva aqui no nosso canal também, pra não perder nenhuma novidade. E fazer parte do meu time de divas maravilhosas. Um super beijo, amores, mega especial. E vamos lá começar. Bom, amores, vamos lá começar. Já estou aqui de cabelo preto, sem maquiagem, do jeito que vocês adoram me ver, gente. Hoje eu tive que prender o cabelo porque eu já acordei e falou assim... Vou te zoar. Aí... Não tem como, né? Aí eu tive que prender porque tá difícil com... conversar com ele. Depois eu arrumo. Eu vou começar, como eu sempre gosto de fazer pra vocês, sobre a, a... com a aplicação. Vou aplicar essa quantidadezinha aqui na minha mão, ó. Essa quantidade aqui já vai dar no meu rosto inteiro. Primeiro ponto super positivo, porque eu adoro bases que rendem, né? Bases que você aplica um pouquinho e a sua pele já fica totalmente coberta. Eu tô aqui com a minha pele limpa. Aí, com esse tantinho, eu já começo a depositar no meu rosto inteirinho, ó. Com batidinhas. E percebam, gente, olha a cobertura já que... Vai dando na pele. Vou aplicar um lado e depois eu vou fazer o outro, tá? Que aí eu paro, fotografo e pra vocês poderem ver tudinho lá no blog. Já espalhou super bem e cobriu toda a metade do meu rosto. Olha a diferença aqui, ó. Impressionante a qualidade em espalhar e em cobrir toda a pele assim em segundos. Eu acho isso mara até pra você economizar tempo na hora de aplicar a base. E ó, tô com esse lado já todinho aplicado. Vocês conseguem ver a perfeição da cobertura dessa base? Ó. E assim, gente, na hora mesmo que eu fui aplicando, só de ver esse resultado aqui agora, eu já adorei a base. Confesso que quando eu comprei, não, esper... não esperava muita coisa, não. Até por conta de... Até por conta de duração, ou o fato dela espalhar, como que ela ia, ia se espalhando no rosto. Porque tem bases que elas são mate, só que ela espalha um pouquinho mais líquida, depois ela vai secando. Essa não, ela já tem uma camadinha assim mais cremosa, mas deixa a pele com um efeito bem bonito. Vocês estão conseguindo ver o brilho que dá assim, mas é um glow nada oleoso. Ela não seca assim instantaneamente, ela demora um pouquinho mais pra secar. Mas eu não gosto muito de base que deixa a minha pele assim super seca. Eu gosto mesmo dessas bases mate, mas que deixa um glow bonito. Bonito, né? Um iluminado. Claro, sem deixar a pele extremamente oleosa, né? A gente que tem a pele oleosa não precisa mais disso. E assim, gente, na hora que eu apliquei, eu já me senti assim, tipo, top da balada. Falei assim, meu Deus do céu, o que que é essa base? O que que aconteceu na vida da pessoa que criou essa base? Porque ela é muito, muito, muito maravilhosa. E aí, entra a parte de oleosidade, durabilidade, como que ela saiu na minha pele, se ela enretou minha pele ou não, e é o que eu vou falar pra vocês agora. Depois que eu apliquei, minha... Depois que eu apliquei a base, eu fui fazer minhas coisas, saí... E, gente, assim, como eu tô repetindo aqui várias vezes, não dá pra você ter, falar assim... Nossa, comprei uma base de 8,99, vou esperar o que nessa base? Nada, você vai falar assim, vou esperar nada. Mas, gente, assim, me surpreendeu demais, porque tem bases que eu paguei mais caro e que ficaram iguais, assim, na minha pele. Então, já valeu super, super, super a pena. Não deu nenhum tipo de alergia na minha pele, porque eu fiquei preocupada na minha pele, gente. Não é chatice com a marca ou chatice, nossa, manda chata, não é isso. A minha pele, ela é muito chata. Qualquer coisinha, principalmente quem tem pele oleosa, qualquer coisinha ou produtos, excesso de oleosidade, já dá espinha no meu rosto, então eu sempre presto atenção nisso, então eu já fiquei super preocupada, falei, meu Deus, 
E agora? <risos> Mas não, gente, não deu alergia na minha pele. Eu usei assim dias consecutivos, vocês sabem que eu não gosto de testar base. Um dia já vim fazer, tipo, testar ali na hora, já vim aplicar, porque não vale, né? Ali tem que ter, tem que ter horas, tem que ter dias pra você ver ali como é que aquela base sai mesmo. Duração, eu saí e vou mostrar pra vocês. Eu saí, eu apliquei a base, saí... E no final do dia eu mostrei pra vocês como que ela tava na minha pele ainda. Essa base fotografa horrores. Pra quem não viu o meu vídeo, e eu também vou deixar fotos lá no blog. Pra quem não viu o vídeo de top de batom marrom, eu tava com essa base, porque eu tinha retocado a pele no, na, nas fotos que eu tô com marrom brilhantina. E a minha pele tá perfeita. Enquanto vocês ficam com o vídeo do final do dia, eu mostro como ficou minha pele aí. Eu vou finalizar e volto, tá bom, amores? E amores, eu cheguei agora e já vim mostrar pra vocês o que, eu, o que eu achei da base pra vocês verem assim conforme passou o dia. Eu apliquei essa base, era quase meio dia, agora são 8 horas da noite. Tá aqui meu reloginho. <risos> Aquelas que provam, né? Mas assim, são 8 horas de base. Pra uma base que custa 10 reais, ela já saiu super, 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 super bem, gente. Ó, eu tô praticamente toda coberta ainda. Eu tô com... Perdi um pouco de base no meu nariz, que é onde minha área é mais oleosa. Oleosidade assim no centro da testa também, que é onde na minha pele eu tenho mais oleosidade. Ao redor da boca eu perdi também, que eu comi. Mas até então normal, a minha pele tá toda coberta ainda. Isso pra mim já é fundamental. Olha que aqui em São Paulo também hoje foi um dia assim razoavelmente quente, porque aqui tá fazendo um frio terrível. E hoje fez 26 graus. Pro frio que tá fazendo aqui foi até um calorzinho. Eu andei bastante assim no sol e tô de base. Pra mim ela saiu super, super, super bem, tá? Bom, amores, e depois de vocês terem acompanhado esse videozinho, eu já tô de volta com a minha pele finalizada. Finalizei com produtinhos da Ruby Rose também, finalizei com o pozinho da Ruby Rose, na cor 11, chocolate, tá? Ó, me lembrou muito até a embalagem do pozinho da Revlon. Corretiva também usei esse aqui da paletinha da Ruby Rose também, esses dois sonzinhos mais escuros pra iluminar, as horas que eu gosto de iluminar. E apliquei o pó translúcido da Top de Natureza nas áreas que eu iluminei também, tá? O iluminador também, vocês estão vendo a pele aqui bem mara, bem iluminada, olha... Eu amei também a da Ruby Rose, gente, fiquei apaixonada. Falei, já que eu andei tanto pra achar esse produtinho, eu vou usar todos os produtos dele também, vou mostrar pra minhas divas lindas. E amei, tá? Se eu não tivesse mostrado, eu nem ia mostrar, não. Olha esse iluminador, gente, que poderoso. Olha, tô com ele na pele, olha. E, amores, como eu mostrei pra vocês aí, nessas horas que com a base já aplicada, eu indico essa base, gente, se você tem a pele extremamente oleosa, não compre, porque você não vai gostar. E se adapta bem aí a algumas, algumas é, temperaturas, pra algumas ocasiões, por exemplo, dia a dia, trabalho, escola, faculdade. Eu não indico essa base se você vai pra uma balada à noite, eu não indico muito, porque você vai suar, vai perder base. A minha cor é a L16, tá? Eu achei que ficou super o tom da minha pele também, se adaptou super bem, assim, eu fiquei encantada mesmo. Se você tem a pele aí com bastante manchinhas, vai te atender, vai cobrir. Se você tem a pele madura, eu não indico também, porque vai acumular nas suas, nas suas linhazinhas de expressões. E, conforme, e duração, assim, pra eu ter que ter retocado meu pó, acho que umas 3 horas e meia, 4 horas, aí eu precisei retocar o meu pó de novo. E transferência também, gente, ela transfere bem, tá? Não é nada que vá sujar sua roupa, mas ela também transfere, já era de se esperar. E é isso, amores. Se ficou alguma dúvida, me deixa aqui embaixo nos comentários, eu respondo vocês. Compartilhe com alguma amiga de vocês aí, que quiser saber a resenha dessa base, ver como vai ficar na pele, pra vir conhecer o canal também, eu fico super contente. E se inscreva também aqui se você não é inscrita, tá bom, Se você amores? gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim, tá bom? E me acompanhe lá nas redes sociais, que é facebook.com.br mandivablog, no Instagram, amanda, underline, escarneiro, e no Snapchat, mandivablog. Gente, um super beijo, eu adorei fazer essa resenha pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e fiquem de vocês.